Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en un nuevo análisis en el canal Ya sabéis que en este tipo de vídeos os pido que valoréis, pero con vuestro super like y comentario eh, Todo el trabajo que hay detrás de un, bueno, de, de un análisis como este, ¿no? Atención porque nos llega, bueno, ya hace algunas semanas que nos llegó el nuevo juego de la Fórmula 1, ¿no? El Fórmula 1 2016 y sin duda, eh, pues bueno, hay que hablar y recordar de el pésimo trabajo, ¿no? Podríamos decir de la franquicia en los últimos años, ¿no? Eh, tanto el... Mira si fue el juego malo que en 2013 el juego no llegó ni a Canadá En 2014 eh, lanzó el Fórmula 1 2014 y el juego era muy, muy, muy sosorro Nueve meses después lanzaron Fórmula 1 2015 y los errores seguían llegando Y ahora por fin, justo en el último cuarto de la temporada de la Fórmula 1 2016 real Nos llega eh, este juego donde Codemasters ha dado todo para poder mejorar y para poder contentar a los fans y si yo tengo que dar algún consejo a los chicos de Codemasters si me están escuchando es que intenten para la próxima lanzar eh, el próximo juego de Fórmula 1 a inicios de temporada yo creo que la franquicia ganaría eh, muchos, muchos enteros, ¿no? Eh, lo curioso de todo esto es que Fórmula 1 2016 eh, es un juegazo pero no ha cambiado tanto, ¿no? Eh, lo que es la esencia, ¿no? Nosotros podemos correr eh, la partida, pues bueno, una partida rápida, podemos jugar en el modo multijugador, podemos realizar una contra reloj, o podemos hacer una carrera profesional, ¿no? El nivel, ¿por qué? Porque el, el año anterior ni existía esta posibilidad. El nivel de dificultad y la, las duraciones de la carrera, pues eh, es, podemos optimizarlo todo a nuestros gustos, ¿no? Eh, podemos cargar un evento de fin de semana, podemos practicar, podemos hacer la clasificación Podemos, bueno, las sensaciones a la hora de, 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 de las opciones del juego son más o menos las mismas de siempre, ¿no? Podemos configurar nuestro coche, podemos jugar y todo esto, eh, pues bueno, se siente como en la vida real, ¿no? Como si fuera la Fórmula 1 de verdad lo que se ha añadido de verdad en Fórmula 1 2016 son cosas, eh, son los pequeños detalles, ¿no? Son las cosas que hacen grande a un juego, ¿no? Eh, en esta ocasión nos permiten, por ejemplo, jugar el modo campeonato multijugador en línea que nos permite a 22 jugadores jugar eh, el transcurso de una temporada y esto es realmente espectacular. También se han añadido tutoriales en vídeo durante el modo carrera para instruir a los nuevos jugadores en las diferentes funciones, por ejemplo, que tiene el coche o que tiene el juego. Estos vídeos eh, están implementados con cierta elegancia y la verdad es que a los nuevos jugadores les va a servir muchísimo de ayuda, ¿no? Todos esos cambios pues dan ese toque de frescura necesario en un juego que lo necesitaba, ¿no? Pero el cambio verdaderamente real y lo que hace de Fórmula 1 2016 un juego increíble es la atención al detalle de, por ejemplo, la física del juego, el modelado de las pistas, los coches, que para ser honestos, pues siempre se han sentido bastante bien, pero este año todavía se sienten mejor, todavía. Eh, la verdad es que eh, la mejor palabra para definir todos estos cambios es sería eh, realismo, ¿no? Porque las animaciones de los daños en los coches están muy, muy, muy bien realizadas, son realmente impresionantes. Por ejemplo, si tenemos una conducción agresiva pues podemos eh, notar el degradado de los neumáticos, podemos sufrir un pinchazo, eh, podemos ver pues bueno, los brazos de la suspensión, cómo se rompen, detalles únicos que hacen eh, ese toque de realismo que, que nos mola a los fans de la Fórmula 1, ¿no? Sin duda, eh, cuando hablamos de los circuitos de este juego... Pues por ejemplo, eh, nos hemos encontrado baches en la carretera, por ejemplo, en el circuito de Mónaco, que en, de, en juegos anteriores no estaban y esto lo notas en la conducción. Es algo pequeñito, son esos toquecillos, pero que, bueno, se notan, ¿no? En los neumáticos de, del coche y que se van degradando y lo van sufriendo, ¿no? En carrera, además, por ejemplo, en el Gran Premio de Europa, eh, que se estrena este año, el de Azerbaiyán, el Bakú, pues se ve realmente impresionante, ¿no? Y, uh, y en otros circuitos, eh, los efectos del clima, que será un aspecto importante, son realmente... Bueno, eh, podríamos decir como en la realidad, ya que eh, un cam el, el cambio de clima dinámico en, en carrera puede hacer 
que las condiciones eh, en las mismas pues eh, condicionen ¿no? la clasificación ¿no? a la hora de, de estar clasificándote o de hacer la, las Q y, y en carrera pues puede ser determinante, ¿no? En términos de modos de juego, pues no ha habido mucho cambio, ¿no? Los fans de, pues bueno, de la pantalla dividida, eh, pues siguen estando cabreados porque no la han implementado, pero se puede disfrutar de, de los tres modos de que existen sin ningún tipo sin ningún tipo de problema. Está la carrera normal, que nos permite coger eh, pues bueno, un piloto eh, y disfrutarlo, el modo carrera profesional, con cada nivel de dificultad hasta, podemos jugar lo extremo y un modo de temporada de campeonato que nos va a obligar a coger un piloto oficial y, a, y hacernos nuestro propio avatar ¿no? y la verdad es que el modo, a mí el que más me gusta es el modo carrera hacer tu piloto y disfrutar desde, desde bajo, ¿no? ir subiendo, ¿no? según los objetivos que te vayan pidiendo ¿no? año tras año ¿no? eh, sinceramente eh, eh, más allá de las diferencias de los tres modos que existen que en realidad pues, son similares, por decirlo de alguna forma, eh, es el juego se ve y luce espectacular. No voy a entrar en los detalles de cada, porque bueno, todo el mundo los conocemos, el modo carrera, el, el modo campeonato y todo esto, pues es lo, lo típico, ¿no? Donde verdaderamente está la novedad es en el modo multijugador, ¿no? Eh, que, que por fin nos hace disfrutar de 22 jugadores. Eh, en línea y al poder disfrutar de un campeonato online pues es una auténtica delicia ¿no? eh, sinceramente este fórmula 1 2016 es realmente el juego de fórmula 1 que debería de haber existido por parte de codemas tres años atrás y, uh, y bueno se nota que por fin están en la senda correcta ¿no? que, uh, que pese a los inconvenientes que el juego pueda tener es un juego a la altura de Masters, pues recupera por decirlo de alguna forma el ritmo de carrera con este Fórmula 1 2016 que tiene esas novedades que os he comentado esos pequeños detalles que hacen que el espectáculo que envuelve la Fórmula 1 pues eh, se vea muy real no tiene muy buena profundidad y sinceramente es el juego que todo fan de Fórmula 1 estaba esperando por parte de Code Masters y lo que envuelve a toda la Fórmula 1, pues, eh, pues bueno, se nota y se palpa y sobre todo se siente. Así que espero que os haya gustado este análisis, sinceramente es un muy gran, muy buen juego, muy recomendable este año, sí, y espero que lo disfrutéis. Hasta la próxima, chao.